Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Oke di cuaca yang mendung sore hari ini ya Saya akan ini ya mencabut ataupun panen kacang tanah ya di sini. Nah kacang tanah sekarang genap sekali uh, umurnya tiga bulan ya sembilan uh, hari ya 90 hari. Nah ini ada tiga tempat ya kemarin saya tanam. Nah ini kacang tanah yang dimana daunnya tidak saya pangkas tidak saya potong ya mulai dari tanam ya hingga sekarang ya ini saya biarkan panjang ya. Nah ada satu lagi tempat yang saya tanam kacang tanah juga ya saya apa coba yang dimana di sini tidak saya potong kemudian ada yang di sini saya gunakan steropom ya nah, ini saya potong ya saya pangkas daunnya nah daunnya saya pangkas sebulan sebelum sebelumnya ya nah ini saya pangkas saya potong ya sebulan sebelum panen nah ini ini saya pangkas nanti kita lihat ya teman-teman Apakah perbedaan dari potong ataupun dipangkas tanaman kacang tanah ini ya dengan uh, tanaman kacang tanah yang tidak dipangkas ya dan ini uh, pada saat penanamannya ini sama ya nah, ini sama jadi sama-sama ya uh, 90 hari ataupun tiga bulan Oke okay. kita akan panen ya teman-teman yang di sini yang tidak saya pangkas daunnya bagaimana hasil buahnya ya Apakah buahnya besar? Apakah buahnya banyak? Ya, nanti kita banding-bandingkan dengan yang di sana nanti ya, yang di steropom itu, yang potong pucuk satu bulan sebelum panen. Oke, kita cabut saja. Wah keras ya. Nah ini buahnya teman-teman. Ya, wah buahnya banyak sekali ya. Nah ini, ini satu pohon. Ya, yang saya tanam ini berapa titik ya setiap uh, ini bakulnya ya ah, ini oke kita letakkan ini cukup lumayan ya ini yang tidak dipotong wah oh, keras sekali Ih. wah mantap ya teman-teman nah ini buahnya buahnya banyak ya untuk ukurannya ya di tempat kecil seperti ini alhamdulillah teman-teman nah ini lihatkan lebih dekat ya oke ini dua kita cabut lagi ini wah keras ya wah lumayan teman-teman mana ini oke ini wah banyak ya wah besar besar teman-teman ini bibitnya bibit bagus ya kemudian perawatannya sederhana saja teman-teman ya perawatan sederhana saja pupuknya pupuk organik ya oke satu lagi wah mantap teman-teman kita lihat ya nah saya letakkan di sini iya ah, ini baru satu tempat ya teman-teman nah satu tempat ini ya satu bakul oke kita habiskan yang sini Wah ini banyak juga ya. Wah, ini apalagi kalau ditanam di ini ya, di kebun, di tanah langsung ya, secara konvensional mungkin akan lebih bagus lagi, lebih baik lagi buahnya akan lebih banyak dan besar besar ya. Nah, di sini saja ya buahnya bisa besar besar seperti ini banyak lagi ya. Oke di sini, wah banyak ya, banyak agak sedikit ya. Nah, ini agak sedikit. Oke, saya letakkan di sini, teman-teman. Nah, ini. Ya, nah, ini terakhir. Ini ada nyangkut nih.
nah ini yang di bagian sini ya kita lihat pelan-pelan teman-teman ini hasilnya ya di bakul yang nomor satu ini kita lihat buahnya kemudian yang di sini ya nah ini bagaimana teman-teman silahkan di komentar ya nanam kacang di sini ya di bakul tempat yang terbatas seperti ini ada masih ada satu dia ya, nah, ini masih bisa tumbuh buahnya banyak dan besar besar ya nah, ini. kemudian yang ini nah ini ini agak kecil ya lebih banyak ya nah, ini lumayan ya teman-teman untuk tiga bakul plastik ini Oke kita ke sana teman-teman kita akan lihat untuk tanaman kacang yang dipotong ya dipangkas pucuknya umurnya sama perawatannya sama pupuknya juga sama ini teman-teman Oke kita cabut dulu yang ini bagaimana ya Wah. menyesuaikan dengan tempatnya ya teman-teman untuk buahnya sedikit tetapi besar-besar teman-teman Oke, kita cabut lagi. Nah, ini teman-teman. Ya. Ya, kita letakkan di sini biar jelas ya. Bahwa menanam tanam kacang tanah ini sangat mudah dan gampang, teman-teman. Ya. Pupuknya tidak usah macam-macam. Ya, pupuk organik ya. Tepung ikan asin kemudian ya kohe sapi ataupun kohe kambing nah ini teman-teman kita lihat buahnya nah ternyata potong pucuk dipangkas itu buahnya besar-besar ya tapi jumlahnya sedikit ya nah ini ya nah, ini oke bentar biar lebih jelas ya nah, ini oke yang di tempat satunya lagi nah, ini. ini tanam tidak berjarak ya teman-teman ini rapat ini ya nah besar besar ya ini sedikit tapi besar besar teman-teman ya nah ini ya bersihkan dulu ya iya nampak buahnya ah ini teman ya. oke nah ini dia perbedaan dan perbandingannya ya untuk yang potong pucuk buahnya tetap tumbuh dengan baik ya namun jumlahnya sedikit ya tetapi untuk eh, pertumbuhan buahnya besar besar ya besar-besar ya teman-teman dan ini ditanam secara berkelompok ya tidak berjarak ya ini berdekatan sekali ya apalagi kalau kita tanam ya agak berjarak agak berjauhan di tanah langsung ya sampaikan nah itu akan lebih bagus lagi pertumbuhannya besar-besar dan mungkin akan lebih banyak lagi kita lihat ya nah, tempat kecil seperti ini masih bisa tumbuh dengan maksimal menurut saya oke ya teman nah ini ya Nah, ya. Nah, ini yang dipotong pucuk ataupun dipangkas ya, sebulan sebelumnya hasilnya seperti ini. Silakan teman-teman komentar ya, sampaikan pendapat teman-teman. Nah, ini hasil tanaman kacang tanah ya. video-video sebelumnya sudah saya sampaikan ya, cara penanamannya, kemudian perawatannya sangat sederhana sekali. Nah, ini. Oke. Kita lihat yang ini lagi ya. Nah, ini ini belum tampak jelas nah teman-teman tanahnya masih menutupi buahnya ya nah, ini nah, ini ya banyak di sini tapi buahnya tidak begitu besar sedang ya
Nah ini dia teman-teman kegiatan saya pada sore hari ini ya panen kacang tanah ada dua tempat di sini ya dan di sana di sana yang dipangkas potong pucuk kemudian yang di sini tidak dipotong pucuk. Nah inilah hasilnya ya. Oke sekiranya ini saja yang bisa saya sampaikan dan saya bagikan kepada teman-teman semua. Selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.